Всем привет, с вами Илья Карифан. В конце этого видео вы узнаете о том, как получить подарок бесплатная заправка лучшего бензина. Если вы, естественно, скажете, что вы увидели это видео. Enjoy! West Sacramento, Call West Insurance. Место, где я страхуюсь уже много лет. Лет 8, наверное. И добро пожаловать. Здравствуйте. Так выглядит офис Call West. С, с такими грамотами. Здесь работает американец, который говорит на сразу трех языках, да? Ну, по-любому. Вы на, на русском говорите? На русском. На испанском? На испанском. И на английском, естественно. На английском. То есть это вообще уникально. Насколько я с вами познакомился на прошлой неделе, хотя мы знакомы 8 лет уже, Антон, еще раз здравствуйте. Привет. Человек, который основал эту фирму сколько лет назад? Ой, долго. Давно уже. 20. Не, неплохо, неплохо. И что я узнал, что у вас вы не только на, на русской аудиторию работаете, а на всех. У вас очень много местных жителей в Сакраменто, испанцев, арабов, пакистанцев. Это очень круто, это успех. Я думаю, если открываете бизнес, нужно на, на, нацеливаться на аудиторию, где вы находитесь. Ну, что общем, да, не мешало бы. Да, и тут постоянный трафик людей. Вот я был во вторник, очередь. Да. Я вас страхуюсь. Uh, уже сколько? Лет 8-7. Ну, когда я женился в 2010 году, решил застраховаться у вас именно уже отдельно, как отдельная семья. Я uh, для эксперимента сделал такой небольшой ресерч. Uh, я, вы мне, ну, ваша страховка мне на год, я обычно за год плачу, потому что так дешевле обычно. И у меня была одна сумма, чуть больше 2000 долларов uh, за год за все моих 7 машин, 5 водителей, то есть я всю свою семью застраховал. И я послал вашим конкурентам все. Ну, вам это будет сейчас приятно слышать, а на самом деле конкуренты... Исправляйтесь. Да. Я послал примерно 6 или 7 агентствам и сказал, вы можете перебить эту цену, можете предложить что-то лучше. И все стали говорить, но там как-то отмазываться, а некоторые прямо говорят, извините, мы не сможем. Ну, это мне говорит, что вот эта компания нашла лучшую сделку для меня. И страховка, я, я взял одностороннюю сначала. Был опыт, когда ударили люди, не имеющие страховки, и тогда мы остаемся в обломе. А если в народе называют полутора. Да, да. В итоге сейчас мы поплатим... В пролете. Да, в пролете. Сейчас мы платим на 300 долларов больше в год. Но если нас ударяет человек без страховки, компания, в которой мы застрахованы, выплатит нам около 3000 долларов. Три с половиной тысяч. Скажите, Антон, в двух словах, ну, перед тем, как мы углубимся в детали иншуринца, вы давно в Штатах живете? Ну, давненько, да, уже с 95-го года. Это лет больше 20? Больше. И вы... Откуда вы приехали родом? Я из Москвы приехал. Круто. Я думаю, что у вас такая речь московская. Потому что по телефону, когда я с вами говорил, еще когда, много лет назад. Да уже нет, от московской же мало осталось. Что здесь уже ассимилировали. Ну что-то есть. А вы приехали по какому статусу изначально? Изначально я приехал как турист. Вот это похвально. Ну, честно, потому что люди, которые рискуют, они далеко выходят. Так что меня смотрят очень много людей, которые переехали туристам или хотят переехать, поэтому... И как, как долго вы прожили здесь, в Штатах, и как вы решились на такое открытие агентства Insurance? Ну, в общем, не так долго. Я в 98-м году открыл агентство. Открыть-то не, 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 не сложно, да, вот на, набить клиентов и предложить хороший сервис там и так далее. Вот это немножко надо попотеть. Uh -huh. вот, поэтому... А вы занимались чем-то подобным в России или как, как вы к этому пришли? И чем вы, какая у вас профессия была там или образование? Ну, образование выше было, а профессия была... Ну, я работал в аэропорту в Шереметьево. Вот, поэтому... Кстати, возвращаясь в 95 год, да, вы приехали? 95 как, э, вы, какие были другие процессы легализации? Как вам удалось это сделать? Легче было, или, чем сейчас, насколько вы следите? Я, честно говоря, не знаю, как сейчас это все происходит. Я такие страшные истории слушаю, там, со всех, про всякие переходы границы через да, Мексику да. и так далее. Ну, в то время такого даже мы в мыслях не было, я знаю. Хотя, может, тут это и дело, но, anyway. 
А так, в принципе, как все обычные. Переезжаешь, нанимаешь адвоката, занимается твоим делом. И вас э, сколько лет? Лет пять-три занял? Ну, где-то, да, лет пять, наверное, занял минимум. А почему выбрали именно Сакраменто? Или вы куда-то изначально приехали в другое место? А, честно тебе скажу, не знаю, почему Сакраменто. Как-то что-то как я сюда занесло совершенно случайно, вообще случайно. И поэтому... А так как здесь затягивает, хотя очень много в Калифорнии других мест гораздо лучше, да, и гораздо с больше лучше климатом там, и так далее. Но я знаю, каждый живет там. И... Хорошо там, где нас нет, да, говорят, что mm. все думаешь, о, хорошо было бы там жить, хорошо там жить. Но, anyway. Но я хочу сказать, что если у людей есть какая-то возможность начать где-то там в другом месте. Надо выбрать место, которое нравится, и там уже ассимилироваться. Потому что, когда ты уже ассимилировался где-то, где ну, тебе там не очень нравится, но ты как-то начинаешь привыкать, и уже потом тяжелее уже отрываться от этого места, чем лучше сразу ехать, куда нравится. Угу. Ну, то есть вы 20 лет здесь прожили, и вас вы уже вполне вам, вас устраивают. Нет мечты там переехать в Гавайи на пенсию или куда-то там? Пока нет, пока нет. На Гавайях на пенсию это очень... Э, Еще далеко. Ну, скучновато там, скажем да. так. У меня много друзей, которые на пенсии на Гавайи живут, и а в гости езжу к ним с удовольствием. А так, чтобы там жить на Гавайях, ну, слишком, слишком, слишком все спокойно, слишком все тихо и скучновато, да. Ну, окей. Э, скажите, перед тем, как мы ударимся в конкретные детали иншуринса, Почему его нужно сделать? Какой иншуринс нужно делать? Скажите еще вот новым приезжим иммигрантам, которые у меня зрители смотрят, или люди, которые будут сюда переезжать еще в Штаты, в Соединенные, или просто люди предприниматели, просто люди, интересующие, интересующиеся успешными людьми, предпринимателями, как вы. Дайте какой-то совет, вот, с чего надо начать новому иммигранту, как нужно начать новый бизнес, как быть успешным, или просто какой-то добрый совет зрителю, если у вас есть... Приходит Добрый совет, учите язык. Английский. Английский, да. Без этого будет тяжело за что-то начать и, и так далее. Язык это... А, школа многому не научит. Старайтесь общаться больше с американцами и с англоязычными людьми там, и так далее. Поэтому, а, в принципе, язык это все. И не надо бояться ничего. Надо это вот, рисковать. В принципе, ну, относительно. Не надо там это вот как говорят, что вот, с головой в омут, да, а, -а, -а. а надо так немножко взвесить, немножко там все. А вот э, еще такой вопрос, возвратите себя в 30 лет, э, сколько, когда вам было, когда вы приехали? Ну, так и было. Да. Да. Вот если вы приехали сейчас, в 2017 году, в Сакраменто, что бы вы начали, какой бизнес, что бы вы, вот, зная то, что вы уже сейчас знаете, что бы вы сделали? Начали бы вы подобный бизнес или... Вот, где вы видите потенциал, нишу, какая, которая еще не схвачена? Трудно сказать. Здесь много чего еще не, вско... не схвачено. Бизнесов очень много разных. Это надо, опять же, индивидуально каждому, кому что лежит. Допустим, некоторые не, не могут делать там, такой бизнес с бумажками ковыряться там, или еще что-то. Страховый бизнес такой немножко нудный. А вот а некоторые, наоборот, это, это любят. Некоторые нравятся там какие-то траковый бизнес все вот большой размах я знаю кому что ну, там и темпераменту по своему там и увлечением кем ты был что тебе интересно там, и так далее. то можно так влезть и заниматься неинтересным делом всю жизнь и потом будешь этого. так что да это важный вопрос жизни поэтому сами решать антон да, не решается вам сказать, диктовать сказать чем вам именно заниматься но Возможности здесь есть, возможности, возможности есть, и я знаю, может там Сакраменто не такое прям а, идеальное место там и так далее. Допустим, климат здесь, ну, как сказать, ну не очень, да, Тепловато. жарковато, mm -hmm. вот, а так, в принципе, я знаю. Если только ориентироваться на русскоязычных, то, конечно, это место хорошее. 
Ну, у нас есть реклама там в русских э, изданиях, то uh-huh. американских несколько есть, на онлайн там есть несколько этих вот. Так потихоньку. Ну, основное, основная, конечно, идет волна, это реферал. Yeah. Да, это люди там. Класс. Да, реферал это вообще это, в любом это, бизнесе, это, это да. рекомендация. Антон, скажите, говоря о страховке, э, чего наши новые приезжие люди приезжают сюда, не знают, какие страховки нужно обязательно брать и почему? Говоря, наверное, о машине, и, ну, вы, вы страхуете все, да, наверное, дома, автомобили, что ну, еще? Дома, автомобили, бизнес. Бизнес страхуем. Мы более так приземленно, мы там с недвижимостью работаем. Бизнес, э, машины, дома, лодки, все подряд. Ну вот, здания, там, коммерческие или там некоммерческие, все, что, все, что, все, что короче. А страхуем. были здесь ситуации, где люди не хотели, не знали и попали? На деньги. Да, многие люди а, немножко странно как себя ведут, когда покупают страховки. Они думают, что это так. А, что это такое, что они должны иметь, но не хотят. Ну, их заставляет полиция, их заставляет, потому что там, нельзя ездить без страховки. Хотя я хочу сказать, что а, очень много было случаев. Очень, ну, мы уже здесь давно, мы разбираемся с этими а, Кейсами. Кейсами, да, каждый день. И это вот. Немножко люди не понимают. Вот, допустим, буквально вчера а, был звонок, да, от людей. Вот сгорел дом. Странное понятие людей. Вот когда дом банковский, да, казалось бы, а он вроде как не их, да, а люди там покупают страховку, ну там в основном банк заставляет, ну, да. люди покупают страховку, держат ее, вот как только они выплатили дом, они считают, что страховка им больше не нужна, они звонят и говорят, что Эй, мы снимаем, потому что все выплачено, что нам покупать, деньги тратить. А Хотя это баксов страховку. до 100 в месяц, да? Баксов 58, 90? Нет, ну там разные, там ну, да. я за свой... от дома. Я за свой форплекс плачу Примерно 78 долларов. Ну, скажем так, что э, человек вложил свои деньги, кровные, там, 200-300 тысяч, да. И выплатил уже дом. Я выплачен дом, э, и люди его не страхуют, и считают, что, а, о, о, мне никто не, 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 на меня никто не наезжает со страховкой, зачем она мне нужна, я буду mm-hmm. экономить каждый день. И потом случается такое, и люди в шоке, пытаются, прибегают, там, задним числом страховку пытаются сделать, как же так, он потерял 300 тысяч, ему сейчас новый дом строить, да, и так далее. Так что, это большая ошибка. То есть страховка обязана, важна, да? Да, очень. Но, э, но это уже тем, кто уже покупает дома, но первым делом люди приезжают, первые 2-3 дня они необходимы, они покупают машину здесь, новые, новые приезжие иммигранты. Ну, да. И эта страховка нужна. Мне постоянно люди спрашивают, куда ехать, где страховать. Ну, я, из-за того, что я вас застрахован, я сделал опыт, что у вас лучше цены. Тоже вас рекомендую сюда. Скажите, какие у вас страховки и иммигрант без паспорта, ой, то есть без американских прав, еще он в процессе будет сдавать. Он может застраховаться у вас с русским Нет, интернациональным с своим? Правами. С русскими, любыми, да? С афганскими. А это ему дороже с, это будет стоить? С индусскими. Может быть, не, не намного, но может быть. Мы учитываем стаж из других стран, поэтому мы не можем дать там, вам скидку за хорошую езду, потому что мы не можем проверить, да, да, да. по большому счету, как вы водите машину, там, хорошо или плохо. Но скидку за ваш экспириенс, да, за то, за что опыт. вы где-то водили в другой стране, да. Угу. Почему нет? И три вида страховки, насколько я помню. Односторонние? В двух словах пробежите, что из них как, что обозначает, и чтобы люди понимали, как, что им брать. Ну, односторонние это как, как и везде во всем мире, гражданская ответственность, да, если ты, если ты по твоей вине что-то случилось, произошло, авария или еще что-то, или ты там сбил, там, повредил чью-то недвижимость там, и так далее, то по большому счету ты должен ее выплатить. А, выплатить да? Если у тебя нет страховки, значит ты должен из своего кармана, если есть страховка, значит страховка должна это оплатить. А смотрите за покрытиями, если вам, допустим, есть что терять, да, если у вас там есть какая-то недвижимость там и, и так далее, если есть там хорошая работа или бизнес там свой, там какой-то счет в банке большой, там, то покупайте больше покрытия, допустим, Потому минимальное, что... минимальное в Калифорнии 15-35, что это такое, 15 тысяч покрывается на телесные повреждения одного человека, 30 тысяч на всех пострадавших, 5 тысяч на ремонт машин угу. или недвижимость, там столб вы сбили там или что-то. 
дерево, даже банальное дерево вы сбили, там оно считается как государственное, да, там 5000 долларов стоит его пересадить или убрать там. Угу. Что у нас были такие случаи. Поэтому, а если у вас есть что терять, то покупайте больше, покупайте там на 100, на 300 тысяч, на полмиллиона, некоторые на миллион покупают. Угу. Некоторые покупают там Брайла Палоси страховки, которые там и до 2, до 3 миллионов. Но разные люди есть, у разных, у каждого свой доход, каждый по своей угу. ситуации. То я там не... Призываю там людей, у которых ничего нет, вдруг там, покупать какие-то немыслимые покрытия, да, в принципе. Нет Но смысла. В плане роста, вот вы начинаете расти, там у вас там каким-то имуществом, там, домами, есть смысл. там еще чем-то. Mm -hmm. Да, потому что будет печально, если вы там нанесли кому-то ущерб там в районе там 200-300 тысяч, да. Я не знаю, что у вас не дом, там. да, или еще что-то, или есть какой-то счет в банке, то. Они будут с вами судиться, чтобы То вы они попытаются mm -hmm. Есть смысл. с вас что-то получить. А скажите, вот односторонний, полуторасторонний и двухсторонний, это в нашем народе так говорится. Односторонний – это если вы врезаетесь, вы, ваша страховка вы платите тем, кого вы врезались. Вам ничего, это правда? Mm -hmm. Да. А полуторка – это если в вас врезались, все то же самое, но если в вас врезался человек без страховки, вам выплатит три с половиной? Ну, три с половиной за ремонт. Машины. машины, да. Ну, грубо говоря, ну, полутора ну, вообще такого понятия нет, да. А, и э, это как называется, она шут мотор, страховка это не да. страхованного водителя. Это если, да, если у вас ударит человек, у него нет страховки, то страховая компания вам покрывает из тех лимитов, которые вы купили. Да? Uh -huh. Допустим, если 15, 30, 3 с половиной, то получается, вам оплачивается 15 тысяч на, на телесные повреждения, 30 тысяч на всех пострадавших. И три с половиной тысячи на ремонт машин. Uh -huh. Это где-то стандарт в Калифорнии. Там некоторые компании чуть больше делают, может, там и пять тысяч выплатить вам, если вы там, докупаете там какое-то покрытие. Но в основном где-то так. Да. А если двухсторонний или full coverage, это если вы кого-то стукнули, платят им и вам. Неважно, чья вина, да, ваша, допустим, ваше железо, скажем так, ваша машина покрыта, да. Неважно, авария или ты Здоровье или вернулись, и все или вам вас и... Угнали, или вам. Ну, так. при аварии, скажите, поднимается у вас страховка после аварии? Ну, если ваша вина, то, конечно. Угу. Потому что каждое нарушение, каждая авария, она идет в рекорд. В рекорд. Есть такая общая, угу. общая страховая история, которая все страховые компании, они имеют общую базу данных, там все содержится. Они, и в любую компанию, когда вы, некоторые просто немножко не понимают, они, допустим, сделали аварию в одной компании, думают, если они перейдут в другую, mm -hmm. значит, никто об этом не узнает. Но оно все в общей базе данных есть. Ну и также, если вы получаете тикет и штраф по, за езду, превысили скорость, красный свет, это тоже все в историю идут, и ваша страховка повышается. Ваша страховка повышается. Как, повышается. как у меня, я три года назад превысил скорость, до сих пор я плачу штрафы за это. У меня страховка примерно на баксов 70 дороже в год, да? Ну где-то так, может до 100. Да, в зависимости от поинта. Один, один поинт еще более-менее, вам могут еще дать Нормально. скидку за да. хорошую езду, два уже все, уже забыли и так далее. То есть и лучше не попадать? До четырех год вас лишают прав, там, допустим. Угу. Ну, да. красота в том, что через три года это поинт, он стирается, забывается, да или нет? Если это а, minor violation, да, считается, если незначительное, то оно стирается. Превышение если, скорости. Если major, то да, то, то некоторые, допустим, DUI стоит 10 лет. DUI это пьяный за рулем? Пьяный, да, или там пьяный, или под наркотиками там, uh -huh. и так далее. Там hit and run тоже такой, как мейджор, там ударил, убежал. Там. Ну да, это вообще а, тюрема. Так что... Круто. Что по поводу страховки? Еще какое-то пожелание людям есть? Что, что вы рекомендуете, что вы советуете? В принципе, надо не стесняться задавать вопросы, когда вы покупаете страховки. Потому что, как обычно, люди приходят, покупают страховки и ну, не слушают, когда им там что-то объясняешь, они там побыстрее, побыстрее, там вышли, ушли, а потом, когда случается авария, начинается, тогда уже люди начинают задавать вопросы. А, вот, немножко почитайте, какой-то ресерч сделайте, да, перед тем, как покупать страховку. Там поговорите со своими близкими, кто, допустим, если вновь прибывших, поговорите, кто уже здесь есть, или придите, когда придете к нам в офис задавайте вопросы, что вас интересует, поэтому uh -huh. и не старайтесь там сильно много там экономить, потому что разные покрытия иногда бывают, что цена небольшая, а покрытие э, там 
довольно существенно более большие. Поэтому... Вы работаете только с Alliance Insurance или у вас несколько ну, у нас компаний? компаний? У нас порядка 140 компаний разных, поэтому... То есть, если одна не подошла по цене, вы подбираете если пока? Если не подошла одна по цене, или вы как-то не устроила вас одна компания, или вам подняли цену, или еще что-то, то вы можете обратиться к нам, мы можем что-то пересмотреть вашу, вашу страховку, что-то предложить более там... Лучше. Так что различие между агентами и брокерами, то, что мы flexible, да, у нас есть возможность а, подбирать разные варианты, да, допустим, на те же самые, или дома, или на бизнес, еще что-то. Угу. Потому что а страховой, страховая индустрия, она как бы идет волнами, да, она там поднимает цены одни компании, допустим, если они там много лоссов у них было, они могут поднять э, цены на страховки. Uh -huh. да. Некоторые компании новые заходят в Калифорнию, у них еще, они пытаются наоборот набрать клиентов, uh -huh. у них Дешевый цены цен. низкие. Поэтому вот эта вся ситуация, она меняется uh -huh. вверх-вниз. Вверх Это как маркет, так же как и маркет туда-сюда падает, цены на недвижимость. Okay. Вот Антон, мы заканчиваем видео. Скажите, к вам люди приедут в Сакраменто, вот ваша карточка, вот адрес, Здесь перепишите, да. запишите телефон. У вас вайбер нету? Как, а, или по имейлу, да, если люди там да, с, email, да, с Киева там, или с Якутии оттуда, хотят оттуда, задать вопрос. Из Якутии, из Киева. Ну, тут задавайте наперед. Вопрос. Вайбер у меня есть, но я знаю. Ну, если что, они по имейлу узнают. По e могут Скажите, какое, у вас есть какое-то предложение, предложение для наших прибывших иммигрантов, как-то чтобы они. Почему им, вам, почему им приехать к вам лучше, чем они к другому ну, конкуренту? Во-первых, у нас цены нормальные, мы берем без прав, мы берем с International, с международными правами, там, с любыми. Есть регистрация, нет регистрации на машину, не на вас зарегистрировано, мы принимаем любых водителей в любом виде. У нас нет такого, что вот у нас нет для вас там какого-то предложения. Поэтому у нас также мы вновь прибывшим, если у вас первый раз открываете страховка, у нас есть... Мы даем 10 долларов гипс карт на газ, на заправку, поэтому круто. Пустячок, но приятно. Круто. Как я понял, если человек приходит у вас открывает кредитную, то есть страховку, страховку вы ему дарите гифт карточку на заправку Шеврон или такой Шеврон, да, на 10 долларов. Шеврон это самая крутая заправка в Соединенных Штатах. Вы можете заправляться в знак благодарности от компании Call West Insurance. Спасибо, что вы это сделали. Я думаю, нашим иммигрантам будет приятно. Даже они приедут с другого города, <laughs> чтобы получить страховку. Но мало с того, что... С другой страны вы приезжаете. Да, приезжайте с другой страны. Ну, я доволен, если честно, ценами. Потому что я такой человек, который не хочу потратить лишний доллар. Поэтому я расспросил и узнал пока что лучшие цены. Авария – это непредвиденная вещь. Лучше иметь безопасную страховку, чтобы страховка судилась за тебя, выбивала, выгрызала все, что нужно. Антон, на прощание какое-то пожелание людям? А пожелание, я знаю, приезжайте в Америку. Круто. Обживайтесь. Будет у нас, чем больше у нас здесь русскоязычного населения, там веселее нам будет жить все. Круто. Доброе пожелание. Друзья, под этим видео я скину номер телефона и адрес локейшн, находится в Сакраменто. Приезжайте, страхуйтесь и живите долго, безопасно и дарите людям позитив. Всем пока. С вами был Илья Карифан, Антон Порошин и Дэвид Рейнольдс. Рейнольдс, русский-спикинг-американ. Спасибо вам.